ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் யூஜி டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரியில் நியூ யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் கெமிக்கல் பாண்டிங் இது யூனிட் நம்பர் என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலி ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங்கோட லெக்சர் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈ ஈஸியான சாப்டர் நல்ல சாப்டர் இன்னார்கானிக்லேயே ஒரு புரிஞ்சு படிக்கிற சாப்டர் லாஜிக்காக நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் படிக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் அண்டு லாஜிக்காக ஆன்சர் பண்ணலாம் சரியா ஸோ அதனால் எவ்வளோ ஈஸியாக எவ்வளோ ஹிம்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ தட் எம்சிக்யூஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சரியா கொண்டு போகிறேன் சரியா இது லெக்சர் நம்பர் ஒன் இந்த லெக்சர் நம்பர் ஒனில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் அயனிக் பாண்ட் அயனிக் பாண்ட் பற்றி என்ன செய்ய படிக்க போகிறோம் சரியா பியோர் அயனிக் பாண்ட்னால் என்ன அதோடய ஃபேக்டர்ஸ் லாக்டிஸ் அண்ட் தால்பி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் இருக்கிற யூனிட் கண்டென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அஞ்சு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து அயனிக் பாண்டு பற்றி செகண்ட் பார்ட் வந்து கோவலன் பாண்டு பற்றி அடுத்து இந்த தேர்ட் பார்ட் இது வந்து நான் இந்த எல்லோ கலர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே மேம் அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் நம்ம சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஷேப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் குவான்டம் நம்பர் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ரூஷன் பிரின்ஸ்பல் ஹுன்ஸ் ரூல் ஆஃப் பா பிரின்ஸ்பல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரைக்கும் நடத்திட்டாங்க இதில் வந்து நடத்த வேண்டியது எம்ஓ தியரியும் எம்ஓ டயக்ராம்ஸ் ஆஃப் ஓ டூ என் டூ இதாக இருக்குது சரியா ஸோ இது மட்டும் தான் நான் நடத்துவேன் இந்த தேர்ட் பார்ட்டில் தென் ஃபோர்த் பார்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வேண்டர்வால் ஃபோர்ஸ் ஆல் சொல்லிடுவேன் டைப்போல் மூமெண்ட் இதெல்லாம் பின்னாடி இருக்குது ஸோ இந்த லெக்சர் ஒன்னில் இந்த அயனிக் பாண்ட் இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் அயனிக் பாண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அயனிக் பாண்டு லேட்டிஸ் எனர்ஜி இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் ஃபஜான்ஸ் ரூல் அது ஃபயான்ஸ் ரூல் பான் ஆபர் சைக்கிள் பான் லேண்ட் ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இது ஆக்சுவலி எல்லாமே நல்ல டாபிக் தான் இன்னட் பேர் இஃபெக்ட்லாம் இதோட சேர்த்து எது கொடுத்தாங்கன்னு தெரில ஓகே ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு பாண்டிங் நான் கெமிக்கல் பாண்டிங் படிக்க வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் பாண்டிங் பாண்டிங்னால் என்னென்னு தெரியணும் அண்ட் ஒய் இட் இஸ் நெசசரி ஃபஸ்ட்டு பாண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு தேவை இப்போ ஈவன் நம்ம நம்ம டே டு லைஃப் எடுத்தாலும் வி ஆர் பாண்டட் ஒரு ஒரு பாண்டு நம்மளுக்கு இருக்குது ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது போய் பீப்புளோட எதுக்கு பிகாஸ் வி நீட் ஸ்டெபிலிட்டி கரெக்டாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து மைண்டில் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் எமோஷ்னலி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் எது எதுனாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பாண்டு தேவை ஒரு கனெக்ஷன் தேவை அது மாதிரி தான் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் நூற்றி பதினெட்டு எலிமெண்ட் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த நூற்றி பதினெட்டு எலிமெண்ட்டுமே தனியாக ஸ்டேபிளாக இருக்குது எக்ஸப்ட் நோபல் கேசஸ் நோபல் கேசஸ் இந்த ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் இது தான் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்டேட்டில் அதாவது அது மோனோ அட்டாமிக்னு சொல்லுவோம் மோனோ அட்டாமிக்னா கம்பைண்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் தனியாக இப்போ ஹீலியம் மட்டும் தனியாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நியான் மட்டும் தனியாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆர்கான் மட்டும் தனியாக அதால் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் பிகாஸ் தேர் இன்னட் கேசஸ் பட் அதை தவிர்த்து மற்ற எந்த எலிமெண்ட்டாலும் என்ன செய்ய முடியாது தனியாக ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது அது எப்படி இருக்கும் தி எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் மாலிகுல்ஸ் மாலிகுல்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் மாலிகுல்ஸ் நான் இப்போ ஓ டூ என் டூ சிஓ டூ ஹச் டூ ஓ இந்த மாதிரி எனது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓ டூவில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு நைட்ரஜனில் என் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நைட்ரஜன் சேர்ந்துருக்கு ஹச் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஒரு வாட்டர் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்குது கனெக்ட் ஆகி இருக்குது அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாண்டிங்னு சொல்லலாம் இப்போ ஹச் டூவோ நீங்கள் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டே எதுக்கு எதுக்கு பாண்டிங் இருக்குது ஹைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜன் உள்ள பாண்டிங் இருக்குது ஸோ அந்த பாண்டிங் எதுக்காக தேவைப்படுது பிகாஸ் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு ஆட்டம் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பாண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவைப்படுது இதுதான் மேஜரான விஷயம் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட் அயனிக் பாண்ட் பாண்டிங்கில் மூணு மேஜர் டைப் இருக்குது ப்யூர்லி அயனிக்கு கோவலண்ட் மெட்டாலிக் கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் தனியாக இருக்குது அது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம படிப்போம் ஓகே அயனிக் பாண்ட் கோவலண்ட் பாண்ட் மெட்டாலிக் பாண்ட் ஸோ அயனிக் பாண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் அயனிக் பாண்டுனா ஒரு மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்து அயனிக் பாண்டாக இருக்கும் நோட் பண்ணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் நடுவில் வர பாண்ட் வந்து அயனிக் பாண்டாக இருக்கும் கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நான் மெட்டலுக்கு நடுவில் ரெண்டு நான் மெட்டலுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிற பாண்ட் வந்து கோவலன் பாண்டாக இருக்கும் மெட்டாலிக் பாண்டை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு
எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ்னால் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஃப்ளூரினாக இருக்கலாம் குளோரின் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தெரியுங்களா ஃப்ளோரின் குளோரின் குரோமின் அயோடின் அதெல்லாமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம்ஸ் ஸோ பேசிக்காக ஒரு மெட்டலும் ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் நான் மெட்டலும் சேரும்போது அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு தான் என்ன பாண்டு ஐனிக் பாண்டுனு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் சோடியம் வந்து என்ஏ ப்ளஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல் சோடியம் வந்து மெட்டல் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது என்ஏ ப்ளஸ்னு குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஹாலஜன் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் சேரும்போது நம்மளுக்கு ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஐனிக் பாண்ட் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது டியூ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டு இருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இங்கே சோடியம்லேருந்து குளோரின்க்கு ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஐனிக் பாண்டு கரெக்டாக சோடியம் வந்து அதுக்கிட்டே இருக்க எலக்ட்ரான் யார் கொடுப்பா குளோரின்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எலக்ட்ரான் ஸோ தட் இஸ் ஐனிக் பாண்ட் அண்ட் அந்த பாண்ட் ஏன் ஸ்டேபிளாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏன்னா என்ஏ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் கரெக்டாக ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கு நடுவில் தேர் வில் பி அட்ராக்ஷன் அந்த அட்ராக்ஷனால் தான் அந்த பாண்ட் எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளாக இருக்குது சரியா இப்போ இந்த பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்போ சோடியம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோடியம் லெவன் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக தெரியலனா கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க மேம் வீடியோவை ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஹோப் குளோரின் வந்து செவன்டீன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்தால் ஸ்டேபிள் கரெக்டாக அதாவது பியில் வந்து பி ஆர்பிட்டாலில் ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்க முடியும் அந்த ஆறு எலக்ட்ரான்மே இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த சோடியமில் த்ரீ எஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே த்ரீ பியில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது கரெக்டாக த்ரீ பியில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சோடியமில் இந்த த்ரீ எஸ் ஒன் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகும் டூ பி சிக்ஸ்னு வந்துடும் கரெக்டாக இந்த சோடியமில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி இந்த குளோரின் கூட ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ த்ரீ பி ஃபைன் ஆல்ரெடி குளோரின் கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை சோடியம் போய் குளோரின் கிட்டே கொடுத்துச்சுன்னா த்ரீ பி சிக்ஸ்னா இருமா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரானை சோடியம் கிட்டே இருந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா டூ பி சிக்ஸ்னு வந்துடும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரின்ட்டு ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ பி சிக்ஸ்னு குளோரின்க்கு வந்துடும் அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆயிட முடியும் ஸ்டேபிளாக ஆயிட முடியும் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது நல்லா பாருங்கள் சோடியம் கிட்டே இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது அயனிஷேஷன் எனர்ஜி அயனிஷேஷன் எனர்ஜி என்னது அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் இப்போ இங்கே த்ரீ எஸ் ஒன் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் தட் இஸ் அயனிஷேஷன் எனர்ஜி ஸோ அப்போது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அயனிஷேஷன் எனர்ஜி அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் சோடியம் ப்ளஸ்னு வந்துடும் ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிவிட்டா இட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் தான் த்ரீ எஸ் ஒன் கிடையாது ஏன் பிகாஸ் அது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் யாருக்கு போகுது குளோரின்க்கு போகுது கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொன்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னது சோடியம் கிட்ட வந்து குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் போகுது அப்போ குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கறனால மைனஸ் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஏன் த்ரீ பி சிக்ஸ்னு வருது பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் குளோரின் வாங்கியிருக்கு அப்போ குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்னது எலக்ட்ரானை வாங்கிறதுக்கான டெண்டன்சி இப்போ அயனிசேஷன் எனர்ஜினா எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ தேவைப்படுது அயன் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா எலக்ட்ரானை வாங்கிறதுக்கு அங்கே எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது எனர்ஜி என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகுது எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுதான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக லூஸ் பண்ண முடியும் அயனிசேஷன் எனர்ஜி
அப்போ ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் அக்செப்ட்ஸ் எலக்ட்ரான் ஈஸிலி அப்போது ஒரு அயனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மேஜர் ஃபேக்டர் என்ன தேவைப்படுது அயனிசேஷன் எனர்ஜி அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கணும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மி அப்படின்னா ஈஸியாக எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ்ஸுக்கு மாற்றிடலாம் என்ஏவை என்ஏ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடலாம் அண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா ஈஸியாக குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி சிஎல் மைனஸ் ஆயிரும் அப்புறம் இந்த என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்க்கு நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கும் சிஎல் மைனஸ்க்கு நடுவில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ அது வழியாக இந்த என்ஏ சிஎல் வந்து என்ன செஞ்சிடும் இட் வில் ஃபார்ம் அ அயனிக் காம்பவுண்ட் இதுதான் ஒரு அயனிக் காம்பவுண்ட் ஒரு ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வரும் இப்படி தான் ஒரு அயனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே கிளியர் இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அயனிக் பாண்ட் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அயனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அயனிசேஷன் எனர்ஜி இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன சொன்னேன் அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஈஸியாக சோடியம் என்ன ஆயிரும் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ அயனிசேஷன் எனர்ஜி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் அயனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் லெஸ்ஸர் த அயனிசேஷன் எனர்ஜி கிரேட்டர் இஸ் த ஈஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேட்டையான் ஈஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேட்டையான்னா கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிறதோட அந்த எபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஈஸ்னா ஈஸியாக கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிரும் கேட்டையான் என்ன அர்த்தம் கேட்டையான்னா இங்கே அவங்க எதுவும் மீன் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே இல்லை இந்த சோடியம் வந்து சோடியம் வந்து சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக மாறுது கரெக்டாக இந்த சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக தான் நம்ம கேட்டையான் சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஆயான்ஸ் வந்து கேட்டையான்னு சொல்லுவோம் அப்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக என்ன செய்யும் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நான் சொன்னேன் கிரேட்டர் த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஈஸியர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆனையான் இந்த சிஎல் வந்து சிஎல் மைனஸ் மைனஸ்னா ஆனையான் அப்போ ஆனையானா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதிக்கமான எலக்ட்ரான் அஃபினி இந்த குளோரின்க்கு வந்து அதிகமான எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஈஸி எலக்ட்ரானை வாங்கி அதை செஞ்சிடும் சிஎல் மைனஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதான் ஹையர் த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டியூரிங் த ப்ராசஸ் ஈஸியர் உள் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆனையான் நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஹையர் த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு அப்படின்னா அப்போ ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை எனர்ஜி ரொம்ப ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ எப்படி ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு எனர்ஜியை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காம்பவுண்டோ இல்லை அந்த எலிமெண்ட்டோ ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப வாங்கி வச்சுக்கிதுன்னா அது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு எலிமெண்ட் எப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னா அதுக்கிட்ட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ எனர்ஜியை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஈஸியாக அந்த இதை ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதை மறந்துடாதீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனர்ஜியை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் எலக்ட்ரான் அஃபிட்டிங்கிறது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் அப்போ அதிகமாக எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடும் ஆனையான ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோட கிரேட்டர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கிரேட்டர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆனையான் ஓகேவா ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு தஸ் லோ அயனிசேஷன் எனர்ஜி அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் ஹை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி லோ அயனிசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் மெட்டல் மெட்டல்ங்கிறது சோடியம் ஹை எனர்ஜி அயனிசேஷன் ஹை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் நான் மெட்டல் தட் இஸ் குளோரின் ஃபெசிலிட்டேட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி அயனிக் பாண்ட் பிட்வீன் தெம் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அயனிசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அயனிக் பாண்ட் என்ன செய்யும் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் தென் தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து லேட்டஸ் எனர்ஜி நம்ம தனியாகவே படிக்க போகிறோம் ஸோ லேட்டஸ் எனர்ஜினா என்னென்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் வென் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் ஆர் ப்ராட் ஃப்ரம் த இன்ஃபினிட்டி டு தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்லிபிரியம் சைட்ஸ் இந்த கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் டு ஃபார்ம் ஒன் ம
அவ்வளோ காலம் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அயனிக் பால் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கிட் நான் இது இது இந்த ட்ரெண்டில் தானே பாருங்கள் கிரேட்டர் எனர்ஜி ரிலீஸ் எனர்ஜி ரிலீ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் லேட்டஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் அப்போ லேட்டஸ் எனர்ஜி எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஐனிக் பாண்ட் ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷனோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு கேட்டையானும் ஆனையானும் நான் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அங்கே எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அந்த கேட்டையானும் ஆனையானும் சேர்ந்து ஒரு அயனிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும்போது அங்கே எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுதான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அதிகமாக அந்த பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதிகமாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கம்மி எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பாண்ட் அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ லேட்டஸ் எனர்ஜி என்ன என்ன ஒன் செகண்ட் இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்துருங்க அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் வென் கேட்டியான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் ஆர் ப்ராட் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்லிபிரியம் சைட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஐனிக் காம்பவுண்ட் இப்போ என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஒரு கேட்டையான் ஒரு ஆனையான் இது ரெண்டையும் நான் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது இங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து இது என்ன செய்யும் ஒன் மோல் ஆஃப் என்ஏ சிஎல்ங்கிற ஐனிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ இந்த ஐனிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து லேட்டஸ் எனர்ஜி சில இடத்துல உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க டெஃபினிஷன் அதாவது ஒரு அயனிக் காம்பவுண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஐனிக் காம்பவுண்ட் தட் இஸ் இப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் என்ஏசிஎல் இருக்குன்னா இந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதையும் நம்ம லேட்டஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக அந்த டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இது ரெண்டும் சேர்றதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுவும் லேட்டஸ் எனர்ஜி தான் இல்லை ஒரு ஐனிக் காம்பவுண்ட் என்ஏசிஎலை வந்து அந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதுவும் நான் என்ன சொல்லலாம் லேட்டஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படினாலுமே லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஐனிக் காம்பவுண்ட் ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க த ஹையர் த லேட்டஸ் எனர்ஜி கிரேட்டர் த டெண்டன்சி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐனிக் பாண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த பாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபார்ம் ஆகும் என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஹையர் த சார்ஜஸ் அந்த அயான்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் கிரேட்டர் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இதை பற்றி நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து தேர்ட் ஃபேக்டர் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஐனிக் பாண்ட் வந்து நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும் அதுக்கு நான் என்ன ரீசன் சொல்லிட்டேன் எலக்ட்ரானிக் ஆனது ஹையர் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பிடி இந்த மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஃபேவர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐனிக் பாண்ட் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐனிக் பாண்ட் வந்து ஒரு சோடியம் குளோரின் சோடியம் வந்து மெட்டல் குளோரின் வந்து நான் மெட்டல் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் சோடியம்னா ஒன் அது மாதிரி தான் இருக்கும் குளோரின்க்கு வந்து ஒரு டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி வேல்யூ அப்போது இந்த சோடியமுக்கும் குளோரின்க்கும் இருக்க எலக்ட்ரானிக் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஒரு ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் ஒன் பாயிண்ட் செவனாக இருக்கணும் அது கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த கோலந்த் பாண்டு இப்போ இங்கே சோடியம் குளோரின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஃப்ளூரைட் எடுத்துக்கோமே சோடியம் ஃப்ளூரைட் எடுத்துக்கோம் ஃப்ளூரின்லாம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அதோட எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஃபோர் சோடியம்லாம் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் தான் அப்போ இதை ரெண்டு சார் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் அப்போது அவ்வளோ எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அர்த்தம் ரெண்டோட எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவனோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் கீழே இருந்துச்சுன்னா ஐனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகாது சரியா ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் ஸோ இதுதான் ஐனிக் பாண்டு ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம் தென் லேட்டஸ் எனர்ஜி லேட்டஸ் எனர்ஜி இப்போ தானே பார்த்தோம் லேட்டஸ் எனர்ஜி யூன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் So, lattice energy of the ionic compound is defined as the energy released when cations and anions in their gaseous state brought from infinity to the respective distance to form an ionic compound. That is, a cation plus or anion minus a infinity to the pocket of the pocket, that is
என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ்னு அதை மாற்றுறதுக்கு நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதையும் நான் என்ன செய்யலாம் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜினு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு எதாவது ஒரு டெஃபினேஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஹையர் த லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி கிரேட்டர் வில் த மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ எந்த காம்பவுண்டுக்கு லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டுக்கு ஸோ இதெல்லாம் சம் டேட்டாஸ் ஆஃப் சம் அயனிக் காம்பவுண்ட்ஸோட லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கோம் லித்தியம் ஃப்ளோரைட் சீசியம் ஃப்ளோரைட் இதோட லேட்டஸ்ட் எனர்ஜிலாம் பாருங்க மைனஸ் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது மைனஸ் தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் இருக்குது அப்போ ரொம்ப அதிகமான எனர்ஜி இங்கே ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டாக இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு அயனிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அயனிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ அதிகமாக லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி இருந்தால் நல்லா அயனிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நல்லா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அந்த பாண்டு இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெண்டு இங்கே பாருங்களா எவ்வளோ இதில் லித்தியம் ஐடியேட்டு பாருங்களேன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கம்மியான அயன் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அப்போ தான் இல்லை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டாக இருக்கும் அப்போ இது அயனிக் பாண்ட் என்ன செய்ய அயனிக் பாண்ட் என்ன செய்யாது ஃபார்ம் பண்ணாது ரேதர் அது வந்து ஒரு கோலன் பாண்ட்லாம் கொஞ்சம் கேரக்டர் வந்து இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் மைனஸ் டூ எயிட்டு மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் கிட்டே இருக்குது அப்போ தான் இதெல்லாம் நல்ல அயனிக் பாண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா ஓகே ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் பேசிக்கல் ஆட்ஸ் எனர்ஜி நடந்துருந்துச்சுல ஒரு கேட்டையான் ஒரு ஆனையான் இது ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகி ஒன்று சேரும்போது ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி தான் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் நல்லா பாருங்கள் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இன்னொரு எலிமெண்ட் கிட்டே டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இருக்குது சரியா அப்போ எங்கே அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இல்லை இப்படி வேணாம் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இன்னொரு எலிமெண்ட் கிட்டே டூ ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ அட்ராக்ஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கிட்ட வெறும் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது சரி அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இன்னொரு காம்பவுண்ட் கிட்ட ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்கும்போது ஈஸியாக அந்த மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக எனர்ஜி என்ன செய்யும் ரிலீஸ் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் வந்து மேக்னெட் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்ஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ்க்கு இருக்க அட்ராக்ஷனோட ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ்க்கு இருக்க அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அட்ராக்ஷன் கிரேட்டர் த சார்ஜ் ஸ்ட்ராங்கர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அட்ராக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அங்கே பாண்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த லேட்டஸ் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ அந்த லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னென்னா அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸ்க்கு நடுவில் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எனர்ஜி நல்லா என்ன செய்யும் ரிலீஸ் ஆகும் அதாவது லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு காம்பவுண்ட் கொடுத்து எதுக்கு லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு இங்கே கொஷின் கேட்குறாங்க கேசிஎல் சிஏசி சிஎல் டூ இப்போ இங்கே கே ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இங்கே சிஏ கிட்டே ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேசிஎல்லில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் தான் இருக்குது பட் சிஏசிஎல் டூவில் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அப்போ இங்கே சிஏசிஎல் டூவில் ரெண்டு ப்ளஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறனால எங்கே சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சிஏசிஎல் டூக்கு தான் இங்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் லேட்டஸ்ட் எந்த ஆல்பி இங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் தென் ரெண்டாவது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிடின் தாயான் இப்போது இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் அட்ராக்ஷனே இருக்காது அப்போ அங்கே எனர்ஜி என்ன செய்யாது ரிலீஸ் ஆகாது லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்போ அங்கே லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதான்
ஆட்டம் வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் லேட்டஸ் எனர்ஜி இஸ் ஹையர் அப்போ சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் சைஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் அங்கே லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு சொல்லிட்டேன் சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்தாலே லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பான் ஹேபர் சைக்கிள் ஸோ லேட்டஸ் எனர்ஜி வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சுலாம் நம்ம இன்ட இது டேரெக்டாக எக்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது லேட்டஸ் எனர்ஜி ஒரு காம்பவுண்டர் லேட்டஸ் எனர்ஜியை பட் அதை இன்டேரக்டாக நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த பான் ஹேபர் சைக்கிள் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் லேட்டஸ் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது தெர்மோடைனமிக்கல் டேட்டாஸ் இருக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் என்தால்பி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் அதுக்கப்புறம் என்தால்பி ஆஃப் டிசோசியேஷன் இது மாதிரி நிறையா டேட்டாஸ் நம்ம வந்து தெர்மோடைனமிக்லாம் கேதர் பண்ணியிருப்போம் அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம லேட்டஸ் எனர்ஜி என்ன செய்ய போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பான் ஹேபர் சைக்கிளில் சரியா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் சொன்னேன் லேட்டஸ் எனர்ஜி டேரெக்டாக டேரெக்டாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு பட் அதை இன்டேரக்டாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த பான் ஆபர் சைக்கிள் வழியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த எனர்ஜி டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் அ பில்டிங் அ கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் சச் அ சோடியம் குளோரைட் மேபி டேக்கன் இன் எனது ஸ்டெப்ஸ் ஒரு சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரே ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆயிடாது இப்போ வெறும் என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஒரே ஸ்டெப்பில் சேர்ந்து என்ஏசிஎல்னு ஃபார்ம் ஆயிடாது அது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு கேஷியஸ் ஆட்டம்ஸ் அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் தனியாக இருக்கும் குளோரின் தனியாக இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் இதை கேஸாக மாற்றணும் சோடியம் கேஸ் குளோரின் கேஸாக நம்ம இதை மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸை நம்ம என்னவா மாற்றணும் அயான்ஸாக மாற்றணும் இந்த சோடியம் கேஸை சோடியம் அயானாக மாற்றணும் குளோரின் கேஸை குளோரின் அயானாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன செய்யும் சோடியம் குளோரோட ஃபார்ம் ஆகும் எடுத்தோடனே ஒரு சோடியமையும் ஒரு சோடியம் வந்து மெட்டல் அந்த மெட்டல் அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு குளோரின் கேஸை போட்ட உடனே அது வந்து சோடியம் குளோரைட் உப்பு ஃபார்ம் ஆயிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அந்த அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸாக மாறணும் அதுக்கப்புறம் அது அயான்ஸாக மாறணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் அட்ராக்ஷன் வந்து என்ன செய்யும் இட் வில் ஃபார்ம் த வாட் அயனிக் பாண்ட் இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது அப்போ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஹெஸ்லா மூலியமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இட் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹெஸ்லா தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஸோ ஹெஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி அந்த என்தால்பியா ஃபார்மேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகிற இங்கே சைக்கிள் பானாபர் சைக்கிள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சோடியம் சாலிடாக இருக்கும் நான் சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னாகாது இட் வில் நாட் ரியாக்ட் அப்போ அந்த சாலிடாக ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் கேஸாக மாற்றணும் ஸோ சாலிடாக சோடி சாலிடாக இருக்கிற சோடியமை நான் கேஸியஸ் சோடியமாக மாற்றணும் எப்படி மாற்றலாம் சாலிடாக கேஸாக மாற்றுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது சப்ளிமேஷன் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் படிச்சுருப்பீங்க சாலிடை லிக்விடாக மாற்றுறோன்னா மெல்ட்டிங் கரெக்டாக சாலிட லிக்விடாக மாற்றுறோன்னா மெல்ட்டிங் அதே சாலிட டேரெக்டாக கேஸாக மாற்றுறோன்னா சப்ளிமேஷன் இந்த கேம்ஃபர் இருக்குல்ல சூடம் சூடம் சாலிட் டேரெக்டாக வேப்பராக மாறுது எப்படி மாறுது சப்ளிமேஷன் அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க டெல்டா ஹெச் சப்ளிமேஷன் டெல்டா ஹெச் சப்னா என்னது இங்கே சப்ளிமேஷன் இந்த சோடியம் சாலிடை கேஸாக மாற்றுறதுக்கு இங்கே எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது எந்தாலுமே சேஞ்ச் என்ன நடக்குது அதான் டெல்டா ஹெச் சப்ளிமேஷன் இப்போ சரி கேஸாக மாற்றியாச்சு கேஸாக மாற்றணும் என்ன செய்யணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸாக மாற்றிட்டோம் கேஸ்க்கு அப்புறம் அயான்ஸாக மாற்றணும் அப்போது சோடியம் வந்து சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அயானாக மாற்றுறதா அந்த எனர்ஜி இருந்தது அயனிஷேஷன் எனர்ஜி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் சோடியமை சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் எப்போ மாறும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் தான் என்ஏவை என்ஏ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் தான் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த சோடியம் வந்து சோடியம் வந்து சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக எப்போ மாறும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் தான் சோடியம் சோடியம் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்போ எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அயனி அயனி அயனிஷேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் குளோரின் தான் இங்கே ரியாக்ட் ஆகும் ஏன் நம்மளுக்கு பாருங்கள் சோடியம் குளோரைடு ஒரு சோடியம் ஒரு குளோரின் தான் வேணும் ஸோ
ஒரு சீயல் ஒரு சீயல் பாண்டை உடச்சி இந்த பாண்டை உடச்சி பிரிக்கிறோம் இந்த சீலையும் இந்த சீலையும் தனியாக பிரிக்கிறோம் பிரிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிசோசியேஷன் பிரிக்கிற ப்ராசஸ் பேர் வந்து டிசோசியேஷன் அப்போ இந்த ஆஃப் சீஎல் டூ சீஎல் டூன்னு இருக்கிற ரெண்டு சீலை ஒரு சீலாக பிரித்து எடுக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிசோசியேஷன் கரெக்டாக தான் டெல்டா ஹெச் டிசோசியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தென் சிஎல் வந்து சிஎல் மைனஸாக மாறுற ப்ராசஸ் பேர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதாவது சிஎல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானாக வாங்குச்சுன்னா சிஎல் மைனஸ் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரான் வாங்குகிற ப்ராசஸ் பேர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இப்போது என்ஏ ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு இது சிஎல் மைனஸ் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ஏ சிஎலாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ என்ஏ ப்ளஸ் வந்து ஒரு கேட்டையான் என் சிஎல் மைனஸ் வந்து ஒரு ஆனையான் ஸோ கேட்டையான் ஆனையான் சேரும்போது அங்கே என்ன எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் லேக்டிஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ கடைசியாக ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் தான் லேக்டிஸ் எனர்ஜி அப்போது ஒரு சோடியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு எத்தனை ப்ராசஸஸ் இங்கே நடந்திருக்குன்னு ஒரு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெல்டா ஹச் சப்ளிமேஷன் அடுத்து அயனிசேஷன் எனர்ஜி அடுத்து டெல்டா ஹச் டிசோசியேஷன் அடுத்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அடுத்து லேக்டிஸ் எனர்ஜி இந்த அஞ்சு சேர்ந்து தான் என்ன செய்யும் இந்த டெல்டா ஹச் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் டெல்டா செஃப்னாட்னா என்னது இந்த சோடியம் குளோரின் சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடை ஃபார்ம் ஆகுது தெரியுதா அதான் டெல்டா ஹச் எஃப் ஃபார்மேஷன் இந்த சோடியம் குளோரைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் டெல்டா ஹச் எஃப் ஃபார்மேஷன் பட் அது ஒரே ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த மாதிரி அஞ்சு ஸ்டெப்பு இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் இது தேர்ட் ஸ்டெப் இது ஃபோர்த் ஸ்டெப் அஞ்சாவது தான் லேட்டஸ் அஞ்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பும் சேர்ந்து தான் இந்த டெல்டா ஹச் ஃபார்மேஷன் இருக்குது ஸோ டெல்டா ஹச் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் டெல்டா ஹச் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் சப்ளிமேஷன் டெல்டா ஹச் ஐனது அயனிசேஷன் எனர்ஜி ஹாஃப் ஆஃப் டெல்டா ஹச் டிசோசியேஷன் ஏன்னா இங்கே ஆஃப் குளோரின் தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் இங்கே ஆஃப்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் டிசோசியேஷன் தென் இங்கிறது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ப்ளஸ் யு இந்த அஞ்சையும் சேர்த்து தான் யார் இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சாரி இந்த டெல்டா ஹச் எஸ் எஃப் ஸோ டெல்டா ஹச் எஃப்னா ஃபார்மேஷன் ஸோ அந்த ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குது அஞ்சு ஸ்டெப்பு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பே ஆட் பண்ணால் தான் இந்த ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இந்த சோடியம் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த அஞ்சு வேல்யூவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டெல்டா ஹச் எஃப் கிடைக்கும் பட் நான் இது வழியாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லேட்டஸ் எனர்ஜி தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ லேட்டஸ் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா யூஓ இந்த சைடு வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் யூஓ இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்ற இந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுன்னு கொண்டு போயிடணும் இப்போ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ டெல்டா ஹச்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல்டா ஹச்எஃப் எதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கும் அஞ்சு ஸ்டெப்பை பொறுத்து இருக்கு இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் சப்ளிமேஷன் ப்ளஸ் அயனிசேஷன் எனர்ஜி ப்ளஸ் டெல்டா ஹச் டிசோசியேஷன் இங்கே ஆஃப் குளோரின் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஆஃப் டெல்டா ஹச் டிசோசியேஷன் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ப்ளஸ் லேட்டிஸ் எனர்ஜி இந்த அஞ்சும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ எனக்கு லேட்டிஸ் எனர்ஜி யூ வேணும்னா யூ அப்படியே வச்சுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு வேலையும் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிருங்க அப்போ டெல்டா ஹச் எஃப் நாட் மைனஸ் டெல்டா ஹச் சப்ளிமேஷன் மைனஸ் அயனிசேஷன் எனர்ஜி மைனஸ் ஹாஃப் டெல்டா ஹச் டிசோசியேஷன் மைனஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஏன்னா எல்லாமே லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகும்போது எல்லாமே மைனஸ் மைனஸ் ஆயிரும் இதில் வந்து நம்ம லேட்டஸ் எனர்ஜி என்ன செஞ்சலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு எல்லா வேலையுமே கொடுத்துருவாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் எஃப் இதை கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன அந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லா வேல்யூவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டேரக்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் லேட்டஸ் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது சோடியம் குளோரைட் இப்போ மெக்னீஷியம் குளோரைடு எம்ஜி சிஎல் டூ அங்கே ஒரு குளோரின் ஸோ ஹாஃப் குளோரின் எடுத்து நம்ம பண்ணோம் பட் இங்கே மெக்னீஷியம் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் மெக்னீஷியம் சாலிட் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம எழுதுவோமா இங்கே இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் மெக்னீஷியம் வந்து சாலிடாக இருக்கும் கரெக்டாக மெக்னீஷியம் சாலிடாக இருக்கும் அந்த மெக்னீஷியம் சாலிடாக நான் என்ன செய்யணும் மெக்னீஷியம் கேஸாக மாற்றணும் அப்போ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சப்ளிமேஷன் ஃபஸ்ட்டு சரியா அதான் அட்டமைசேஷன் என்தால்பி ஆஃப் மெக்னீஷியம்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் சப்ளிமேஷன் ஃபஸ்ட்டு தென் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்னீஷியம் என்ன மாற்றணும் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் நல்லா பாருங்கள் அங்கே சோடியம் குளோரைடு இருந்துச்சு ஸோ சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் குளோரின் மைனஸ் ஒன் பட் எம்ஜிசிஎல்
குளோரின் பொறுத்த அளவுக்கு இங்கே டூ குளோரின் ஏன்னா எம்ஜி சிஎல் டூன் இருக்குது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே அட்டமை அதாவது அட்டமைசேஷன் எந்த ஆல்பின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே டிசோசியேஷன் இருக்குல்ல அதை தான் இங்கே அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து டூ ஆல் மல்டிபிள் அங்கே ஆஃப் குளோரின் எடுத்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஹாஃப் ஆல் மல்டிபிள் பண்ணோம் இங்கே வந்து டூ குளோரின் டோட்டலாக டூ குளோரின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் டூ ஆல வி ஹவ் மல்டிப்ளைட் ஏன்னா இந்த குளோரின் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் குளோரின் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் சிஎல் சிஎல்னு பிரிப்போம் பட் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு குளோரின் தேவைப்படுது அப்போ டூ சிஎல்னு வந்துடும் கரெக்டாக இங்கே இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு குளோரின் தான் தேவைப்படுச்சு என்ஏசிஎலுக்கு அதனால் ஒரு குளோரின் நம்ம இங்கே எடுத்தோம் கரெக்டாக பட் இங்கே வந்து ரெண்டு குளோரின் தேவைப்படுது சிஎல் டூ அதனால் இங்கே டூ ஆல மல்டிபிள் பண்ணியிருப்பாங்க தென் எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டி ஆஃப் குளோரின் டூ ஏன்னா ரெண்டு குளோரின் இருக்குல்ல அகெயின் ஒரு குளோரின் வந்து சிஎல் மைனஸ் இன்னொரு குளோரின் சிஎல் மைனஸ் ஸோ ரெண்டு குளோரின் இருக்கிறனால ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டினா அது ஒரு குளோரினை சிஎல் மைனஸாக மாற்றுறதுக்கான எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டி இங்கே ரெண்டு குளோரின் இருக்கிறனால ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் தென் லேட்டஸ் எந்த ஆல்பி இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை இங்கே எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அப்போ ரெண்டு அயனிசேஷன் எனர்ஜி வரும் ரெண்டு குளோரின் இருக்கிறனால டூ ஆலம் மல்டிபிள் பண்ணும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் வரும் சரியா ஓகே தென் பாண்ட் லேண்டே ஈக்குவேஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நீங்கள் வந்து லைக் அயனிக் பாண்டில் வந்து கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் லேண்ட் ஈக்குவேஷன் இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு கால்குலேட் லேட்டஸ் எனர்ஜி லேட்டஸ் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான் பாண்ட் லேண்ட் ஈக்குவேஷன் பானாபர் சைக்கிள் எப்படி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாலிடாக இருக்கும் அதை கேஸாக மாற்றணும் கேஸ் அயான்ஸாக மாற்றணும் அடுத்து அந்த ரெண்டு அயான்ஸ் சேர்ந்து லேட்டஸ் எனர்ஜி மூலியமாக ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அது பானாபர் சைக்கிள் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் டேரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு டெரிவேஷன் நாட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நீ வச்சுக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எப்படி நம்ம லேட்டஸ் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூ தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி ஸோ லேட்டஸ் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் இவ்வளோ பெரிய ஈக்குவேஷன் இதில் என் நாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அவகேட்ரோ நம்பர் தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராம் பர் மோல் சரியா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஓகே தென் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது என்னென்னா மெட்லாங் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க டோன்ட் வரி இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ்ங்கிறது என்னென்னா சார்ஜஸ் அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆயான் இப்போ எம்ஜி டூ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்ன்னு இருக்குனா இந்த டூ ப்ளஸ் இந்த ஒன் மைனஸ் இதை தான் நம்ம வந்து இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இசட் ப்ளஸ்னா எத்தனை ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது இசட் மைனஸ்னா எத்தனை மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் தென் ஈங்கிறது என்னென்னா சார்ஜ் ஆன் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் இதை தான் நம்ம வந்து இன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர் நாட் ஆறு இருக்குல்ல இது வந்து என்னென்னா இன்டர் அயனிக் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் தி அயான் இந்த என் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பான் எக்ஸ்பானன்ட்னு சொல்லுவாங்க தென் இந்த ஃபோர் பே எப்ஸ் நாட் இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் நம்ம பார்த்துருப்போம் தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இதுக்கெலாம் வேல்யூ இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ இதெல்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக இதுலேருந்து கேட்க மாட்டாங்க இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இதை நான் சொல்கிறேன் இன்ஃப்ளன்ஸ் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த லேட்டஸ் எனர்ஜி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மெட்லாங் கான்ஸ்டன்ட் யூ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ கரெக்டாக யூவும் ஏவும் நியூமினேட்டரில் தானே இருக்குது ஸோ யூ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ ஸோ ஏவோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் கூட யூ வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ யூ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது நியூமினேட்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனோட மீனிங் என்ன இந்த இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ்னா எனது சார்ஜ் ஸோ சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் லேட்டஸ் எனர்ஜியில் பார்த்தோமா சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் லேட்டஸ் எனர்ஜி
அப்போ எதுக்கு ரேடியஸ் கம்மி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் ரேடியஸ் கம்மி அப்போ அதுக்கு தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் சிசிஎம் அயனைடுக்கு வந்து எனது லேட் லேட்டஸ் இது ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ அங்கே அயனைசேஷன் இது லேட்டஸ் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் சாரி அதை தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா ஓகே இங்கே லித்தியம் ஃப்ளூடுக்கு வந்து ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்தால் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் தேர் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அதே மாதிரி சிசிஎம் அயனைடுக்கு வந்து ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஒன்னு இங்கே ஃபோர் கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ இது அதிகமாக இருக்குது அப்போ இங்கே லேட்டஸ் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் தென் செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள் லித்தியம் ஃப்ளூரைடு இதோட சார்ஜ் எப்படி லித்தியம் ஃப்ளூரைடு எல்ஐ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் அப்போ இங்கே சார்ஜே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று தான் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ்னா என்ன செய்யணும் சார்ஜ் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ லித்தியம் ஃப்ளூரைட்லேயும் ப்ளஸ் ஒன்று ஃப்ளூரின்லேயும் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று சார்ஜ் தான் இருக்குது அப்போ அந்த மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் தான் வரப்போகுது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு எடுத்திங்கன்னா எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் ரெண்டுமே டூ ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபோர் கிடைக்குது அப்போ மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு தான் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு தான் அதிகம் எப்படி பண்ணுறோன்னு புரியுதுல சார்ஜ் ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் இப்போ லித்தியம் ஃப்ளூரைடில் வந்து ஒன்று தான் ஃப்ளூரின்க்கு ஒன்று தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று பட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடில் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வந்துடும் அப்போ இதுக்கு எதுக்கு சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் லெட் சால்வ் இப்போ நிறைய தீரியாகவே வள வளன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ கொஷின் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் ஃபஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹவ் கிரேட்டஸ்ட் லேட்டஸ் எனர்ஜி ஸோ லேட்டஸ் எனர்ஜினாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் மூணு ஃபேக்ட்டு லேட்டஸ் எனர்ஜி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் அதிகமாக இருந்தால் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மெட்லாங் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சைஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரேடியஸ்னு வச்சுக்கலாம் ரேடியஸ் பட் ஆமாம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேடியஸ் சைஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ சைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அதானே மீனிங் ரேடியஸ் கம்மியான அர்த்தம் சைஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நாலு ஃபேக்ட் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் மெட்லாங் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருந்தால் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ரேடியஸும் சைஸும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஏஎஃப் கேசிஎல் சிஏஓ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் டூ மைனஸில் இருக்கும் என்ஏஎஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் ஃப்ளூரின் மைனஸ் ஒன் ரெண்டுமே ஒன்று சார்ஜ் தான் சோடியமும் ப்ளஸ் ஒன் ஃப்ளூரினும் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன்னே ஒன்று தான் சார்ஜ் இங்கே கேசிஎல் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் குளோரின் மைனஸ் ஒன் அப்போ இதுவும் ஒன் ஒன் சார்ஜ் தான் பட் கேல்சியம் ஆக்சைடில் வந்து கேல்சியம் டூ ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது இப்போ எங்கே சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ஓ டூ மைனஸ் ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வருது சார்ஜ் பட் சிஏஓவில் டூ டூ சார் ஃபோர் தான் வரும் அப்போ லேட்டஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ்னு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணணும் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அங்கே லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஓ வந்து டூ மைனஸ் ஸோ ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் வருது அப்போ இங்கே தான் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ வில் பி ஹேவிங் தி கிரேட்டஸ்ட் லேட்டஸ் எனர்ஜி இந்த காம்பவுண்ட் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இது எப்படி பண்ணலாம் மெல்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன பார்க்கணும் லேட்டஸ் எனர்ஜி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக லேட்டஸ் எனர்ஜி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேஸ் அப்போது லே மெல்டிங் பாயிண்ட்னு சொன்னோடனே யாருக்கு லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கு தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த கேஸில் எல்லாமே சேம் லித்தியம் 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 எல்லாத்துக்குமே சார்ஜ் ப்ளஸ் ஒன் தான் குளோரின்க்கும் ப்ளஸ் ஒன் சாரி லித்தியம் குளோரின் ரெண்டுக்குமே ஒன் தான் சார்ஜ்
வில் ஹாவ் ஹை டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன் இந்த கல்வி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ மெக்னீஷியம் சோடியம் பேரியம் பொட்டாஷியம் எழுது பாருங்கள் பொட்டாஷியம் சோடியம் பேரியம் மெக்னீஷியம் இதில் எது சைஸ் கம்மி எழுது ஃபஸ்ட்டு பீரியாட் டேபிள் வைஸ் இதை நம்மளுக்கு எழுத தெரியணும் சோடியம் அதுக்கப்புறம் பொட்டாஷியம் இங்கே மெக்னீஷியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யார் பேரியம் அப்போ இதில் சைஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து இதில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் பாருங்கள் டவுன் த குரூப் அதிகமாகும் கரெக்டாக டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ பொட்டாஷியமுக்கும் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் பேரியமுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் டவுன் த குரூப் கீழே குரூப்புக்கு கீழே வர வர சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சோடியம்லேருந்து பொட்டாஷியமுக்கு சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் மெக்னீஷியம்லேருந்து பேரியமுக்கு சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது ரெண்டுக்கும் சைஸ் என்னவாக இருக்குது அதிகமாக இருக்க போகுது அப்போது சோடியம் மெக்னீஷியம் தான் காம்படிஷன் அப்போது சோடியம் மெக்னீஷியம் அலாங் த பீரியடில் இருக்குது ஸோ அலாங் த பீரியட் நம்மளுக்கு என்னாகும் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சோடியம்லேருந்து மெக்னீஷியம் போகும்போது சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் கீழே குரூப்புக்கு கீழே வரும்போது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சோடியம்லேருந்து நீங்கள் பொட்டாஷியம் வரும்போது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மெக்னீஷியம்லேருந்து பேரியம் வரும்போது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கீழே இருக்க பொட்டாஷியம் பேரியம் வரப்போகிறதே கிடையாது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் சோடியம் மெக்னீஷியம் பார்க்கும்போது அலாங் த பீரியட் அலாங் த பீரியட் நம்மளுக்கு என்னாகும் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சோடியமோட மெக்னீஷியம் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் வில் பி ஹேவிங் தி ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஓகேவா ஃபைன் சரி தென் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் அகேன் த லேட்டஸ் எனர்ஜி வில் பி ஹை ஃபார் இப்போ தான் பார்த்தோம் லேட்டஸ் எனர்ஜி இங்கே எல்லாமே சார்ஜ் சேம் இல்லை லித்தியம் குளோரைட் சார்ஜ் ஒன்று தான் ஏன்னா லித்தியம் ப்ளஸ் குளோரின் மைனஸ் லித்தியம் ஃப்ளூரைட்லேயும் ப்ளஸும் மைனஸு பொட்டாஷியம்லேயும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பட் கால்சியம் என்ன இருக்கும் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் குளோரின் மைனஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ்னால் ஆப்வியஸ்லி சார்ஜ் இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கால்சியம் குளோரைடுக்கு தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் தென் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் த ஆர்டர் ஆஃப் லேட்டஸ் எனர்ஜி ஃபார் சோடியம் ஃப்ளூரைட் பொட்டாஷியம் ஃப்ளூரைட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் கால்சியம் ஆக்சைட் ஸோ லேட்டஸ் எனர்ஜி ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நல்லா பாருங்கள் சோடியம் வந்து ஒன்று தான் சார்ஜ் பொட்டாஷியம்லேயும் ஒன்று தான் சார்ஜ் பட் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் அப்போ டூ ப்ளஸ் இருக்கிற இது ரெண்டுக்கும் தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்க போகுது ஒன் ப்ளஸ் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்க இது ரெண்டுக்கும் லேட்டஸ் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடுக்கும் கால்சியம் ஆக்சைடு இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்க போகுது இப்போ காம்படிஷன் ஏ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சோடியம் பொட்டாஷியம் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அது கம்மியாக இருக்கும் மெக்னீஷியம் கால்சியம்க்கு ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டு அப்போ சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு தான் லேட்டஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்க போகுது அப்படி பார்த்தோம்னா மெக்னீஷியமும் டூ ப்ளஸ் தான் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் தான் இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சைஸ் பார்க்கணும் எதுக்கு சைஸ் கம்மின்னு பாருங்கள் மெக்னீஷியமா கால்சியமா மெக்னீஷியம் கால்சியம் டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ கால்சியமுக்கு சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் மெக்னீஷியமுக்கு தான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சைஸ் கம்மியாக இருக்க மெக்னீஷியமுக்கு ரொம்ப அதிகமான லேட்டஸ் எனர்ஜி இருக்கும் அடுத்து கால்சியம் ஆக்சைட் இப்போ இது டூ ப்ளஸ் ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் யாரெல்லாம் இருக்கா சோடியம் ஃப்ளூரைடும் பொட்டாஷியம் ஃப்ளூரைடும் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஒன் தான் சோடியம் பொட்டாஷியம் பட் சைஸ் யார் கம்மியாக இருக்கும் சோடியமுக்கு தான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் பொட்டாஷியமுக்கு சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் சோடியமுக்கு தான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ சைஸ் கம்மியாக இருக்க சோடியம் ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்து பொட்டாஷியம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் பார்க்கணும் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அது ரெண்டுக்கும் காம்படிஷன் பார்க்கணும் அது ரெண்டுத்தில் கம்பேர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ப்ளஸ் ஒனுக்கு வரணும் நிறைய பேர் ஓகே டூ ப்ளஸ் இதுக்கு சைஸ் கம்மி அடுத்து சோடியம் ஃப்ளூரிக்கு சைஸ் கம்மின்னு இதை எழுதிடுவாங்க அப்படி எழுதக்கூடாது மொதல் இது ரெண்டும் என்னது ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ப்ளஸ் டூனால் இது ரெண்டுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துட்டு இது ரெண்டே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ப்ளஸ் ஒனுக்கு போகணும் அது ரெண்டுத்தில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டோம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு கொஷின் இருக்குது இது ஜாம் ப்ரீவியஸ் இதெல்லாமே ஜாம் ரிலேட்டட் கொஷின் தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கேட்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியல பட் அட்வான்ஸ் லெவலில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ஈஸியாக பேசிக்கில் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் இந்த லேட்டஸ் எனர்ஜி இந்த லேட்டஸ் எனர்ஜி ஆஃப் லித்தியம் ஃப்ளூரைட் கால்குலேட்டட் ஃப்ரம் பான் லேண்டே ஈக்குவேஷன் இஸ் மைனஸ் தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் ஸோ
அப்போ ரெண்டு ஏன்னா நம்ம லித்தியம் ஃப்ளூரைடில் இருந்து மெக்னீஷியம் ஃப்ளூரைடுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே சேம் வேல்யூஸ் இருக்குது அவகேட்டோ நம்பர் சேம் ஆர் வேல்யூ சேம் ஏ வேல்யூ சேம்னா அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டுக்குமே சேம் வேல்யூ அதை கேன்சல் ஆயிரும்ல கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கிறது இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் மட்டும்தான் சரியா அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு லித்தியம் ஃப்ளூரைடு கழுதுறேன் லித்தியம் ஃப்ளூரோட லாட்டிஸ் எனர்ஜி ஃபார்முலானது என்ஏ இன்டூ இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ பை ஆர் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் இதே நீங்கள் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு கழுதுனீங்கன்னா மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு கழுதுனீங்கன்னா என்ஏ ப்ளஸ் அதே தான் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் இன்டூ ஏ பை ஆர் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் இப்போ இதெல்லாம் சேம் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ வந்து ரெண்டுக்குமே சேம் அப்போ ஏஏ கேன்சல் என்ஏ வந்து எல்லாத்துக்குமே சேம் கேன்சல் ஆர் வேல்யூ ரெண்டுக்கும் சேம் கேன்சல் என் வேல்யூ சேம் அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் அப்போ மீதி இருக்கிறது யார் இசட் ப்ளஸ் இன்டூ இசட் மைனஸ் இங்கே இசட் ப்ளஸ் இன்டூ இசட் மைனஸ் ஸோ லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் நம்மளுக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் அதான் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அப்போது இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் லித்தியம் ஃப்ளூரைடு வந்து என்னது ப்ளஸ் ஒன் லித்தியம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஃப்ளூரைடு வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ்ஸும் ஒன்று தான் மைனஸும் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஆப்வியஸ்லி ஒன் ஸோ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் தௌசண்ட் இருக்குது நியூமரேட்டரில் கீழே பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் என்னது மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ அப்போ சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ அதான் இசட் ப்ளஸ் இட் இசட் மைனஸ் அது ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் இன்டு ஃபோர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் ஓகேவா ஏன்னா மற்ற எல்லா வேல்யூ சேம்னு சொல்லிட்டாங்க இது அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏ சேமு என்னு சேம் கேன்சல் ஆயிரும் என்ஏ என்ஏ சேம் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்க போது இந்த இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஸோ லித்தியம் ஃப்ளூரைடுக்கு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணால் ஆப்வியஸ்லி ஒன் தான் வரப்போகுது நெ சைனை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடில் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ டூ டூ மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் வரும் ஸோ இங்கே மேலே ஒன் இருக்குது கீழே ஃபோர் இருக்குது இந்த இது வந்து லித்தியம் ஃப்ளூரைடு வந்து மைனஸ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஆக்சுவலி முடிச்சிடலாம் பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயனிக் பாண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் எந்த ஒரு பாண்டுமே பியோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அயனிக்காக இருக்காது எந்த ஒரு பாண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கோவலண்ட்டாக இருக்காது இப்போ ஒரு அயனிக் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து சம் கோவலன் கேரக்டர் கொஞ்சம் கோவலன் பாண்டோட கேரக்டர் இருக்கும் ஒரு கோவலன் பாண்ட் இருக்குன்னா அதில் கொஞ்சம் அயனிக் பாண்டோட கேரக்டர் இருக்கும் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு அயனிக் பாண்டில் அயனிக் பாண்டால் ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்டில் கோவலன் கேரக்டர் கொஞ்சம் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் பேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபினாமினான் கால்ட் போலரைசேஷன் ஓகே ஸோ ஒரு அயனிக் பாண்டில் கோவலன் கேரக்டர் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் போலரைசேஷனுங்கிற கான்செப்ட் வழியாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் போலரைசேஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே வி வி நோ தட் இன் அன் அயனிக் காம்பவுண்ட் தேர் இஸ் அன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் பிடின் கேட்டையன் அனையான் இப்போ சோடியம் குளோரோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சோடியம் ப்ளஸ் குளோரின் மைனஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் தேர் வில் பி சம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏன்னா இங்கே சோடியம் ப்ளஸில் இருக்குது குளோரின் மைனஸில் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே அட்ராக்ஷன் இருக்கும் The positively charged cation attracts the valence electrons of anion while rippling the nucleus. That is, the sodium plus one thing is to say, the chlorine is the valence electron that is minus one thing is to attract. This is the case. The sodium is plus one thing. Then, the sodium plus one thing is the positively charged cation. The chlorine minus one thing is to say, the anion is the valence electron. The cation is the valence electron that is attracted. This is the case of the ionic bond. Then, what is the attract? This causes a distortion in the electron cloud of anion and its electron density drifts towards the cation. What are you talking about? Let's go. One page, empty page. One minute, sure, empty page create. Okay, let's go. I hope you can comment on it. I hope you can comment on it. Okay. Now, there is sodium. Sodium is plus charge. Chlorine is where you are. ஷெல்லாக இருக்கும் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கடைசி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானை போய் இந்த ப்ளஸ் பைனஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணும் போது தான் இங்கே அயனிக் பாண்டு
இந்த எண்ணெய் ப்ளஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த குளோரின் ஃபுல் ரவுண்டாக இருக்க வேண்டியது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சரியா இந்த ஃபுல் ரவுண்டாக இருக்க வேண்டிய குளோரின் வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸு இந்த குளோரின் மைனஸ் கிட்ட போகும்போது மைனஸ் கிட்ட போகும்போது இது ஒரு மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இப்படி வந்துடும் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி வரும் இது இப்படி இது இப்படி போய் ஒரு மாதிரி ஷேர் ஆகிற மாதிரி இது பக்கத்தில் வந்துடும் ஃபுல் ரவுண்டாக இருந்த குளோரின் என்ன ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா சோடியம் கிட்டே ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ குளோரின் வந்து மைனஸ் இருக்குமா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மைனஸ் இருக்குமா குளோரின் கிட்ட ஸோ இந்த ப்ளஸ் வந்து இந்த குளோரினோட மைனஸ் கிட்டே போகும்போது அந்த குளோரின் அப்படியே என்ன செய்யும் அட்ராக்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகும் அயனிக் பாண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஒரு அட்ராக்ஷனால் ஒட்டாது இங்கே பாருங்கள் கோவலன் பாண்ட்னால் தான் இந்த மாதிரி என்ன செய்யும் அட்ரா இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகி இப்படி பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் கோவலண்ட் தான் அயனிக் பாண்டில் இந்த மாதிரி இது ரெண்டு இப்படி இருக்குமே தவிர்த்து இங்கே அட் இந்த வந்து ஒட்டியே இருக்காது அயனிக் பாண்டில் கோவலன் பாண்டில் தான் ஓவர்லாப் நடக்கும் ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கோவலன் பாண்டில் தான் நடக்கும் அயனிக் பாண்டில் ஓவர்லாப்பே ஆகாது பட் இந்த டிஸ்டாஷன் நடக்குது டிஸ்டாஷன் ஆனது இந்த ப்ளஸ் வந்து இந்த மைனஸ் கிட்ட போய் அட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த குளோரினோட ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ளஸ்ஸை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகி பக்கத்தில் வரும்போது ஒரு கோவலன் பாண்டு மாதிரி நடக்குது இங்கே கோவலன் பாண்ட் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக கோவலண்டாக மாறலை இந்த குளோரினில் இருக்க அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த ப்ளஸ் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது கொஞ்சம் இந்த ஆர்பிட்டால் எல்லாமே பக்கத்தில் வந்து ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அதாவது என்ன சொல்றேன்னா இப்படி சோடியம் இருக்கும் குளோரின் இப்படி இருக்கும் இப்படி ரவுண்டாக இருந்துச்சு பட் இந்த சோடியம் ப்ளஸ் போய் இந்த குளோரினில் இருக்க எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன செய்யும் பக்கத்தில் வரும்ல அப்போ இந்த மாதிரி சோடியம் ஆர்பிட்டாலோட இந்த குளோரின் ஆர்பிட்டால் கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகும் பக்கத்தில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகும் அதுதான் கோவலன் கேரக்டர் சரியா ஸோ எந்த ஒரு அயனிக் பாண்டாக இருந்தாலும் அங்கேயும் என்ன செய்யும் கோவலன் பாண்டு கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ போலரைசேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் போலரைசேஷன்னா அந்த சார்ஜஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஓவர்லாப் பார்க்குறதுல நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் அயனிக் பாண்டில் பட் கோவலன் பாண்டில் இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் இந்த ஓவர்லாப் பார்க்குறது பார்த்திங்களா இது வந்து கோவலன் பாண்டில் இப்படி இருக்கும் சரியா அயனிக் பாண்டில் இப்படி இருக்காது பட் ஒரு சில அயனிக் பாண்ட்ஸில் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி கோவலன் பாண்ட் மாதிரி என்ன செய்யும் கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்படியே ஒட்டி வருமே தவிர்த்து ஃபுல் ஓவர்லாப் நடக்காது கோவலன் பாண்ட் மாதிரி ஃபுல்லாக ஓவர்லாப் ஆகாது பட் ஓரளவு அப்படி பக்கத்தில் என்ன செய்யும் இட் வில் கம் ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த பக்கத்தில் வர அந்த கேரக்டர் தான் நம்ம கோவலன் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் சரியா இவ்வளோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அது எபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டையான் டு போலரைஸ் அண்ட் ஆனையான் அதாவது இந்த கேட்டியான்னா ஆனையானை போய் என்ன செய்யுது போலரைஸ் பண்ணுது போலரைஸ் பண்ணுது அது பக்கத்தில் இழுத்துட்டு வருது அந்த அந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் போலரைசிங் எபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேட்டியான் போய் ஆனையானை போலரைஸ் பண்ணுற அந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் போலரைசிங் எபிலிட்டி இந்த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆனையான் டு கெட் போலரைஸ்டு கேட்டையான் போய் நல்லா நியா வச்சுக்கோங்க கேட்டியான் போய் ஆனையானை போலரைஸ் பண்ணும் அது போலரைசிங் எபிலிட்டி யார் போலரைஸ் ஆகுறது ஆனையான் தான் போலரைஸ் ஆகி பக்கத்தில் வருது அப்போ அந்த ஆனையான் இஸ் கெட்டிங் போலரைஸ்டு அதுக்கு பேர் போலரைசபிலிட்டி இந்த டேர்ம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் போலரைசிங் எபிலிட்டினா கேட்டையான் ப்ளஸ் போய் ஆனையான போலரைஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் போய் மைனஸை போலரைஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் போலரைசிங் எபிலிட்டி யார் போலரைஸ் ஆகிறா ஆனையான் தான் போலரைஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் போலரைசபிலிட்டி ஸோ கேட்டையானுக்கு போலரைசிங் எபிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா அதான் போய் போலரைஸ் பண்ண போகுது போலரைஸ் ஆகிறது யார் ஆனையான் அதுக்கு வந்து போலரைசபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த போலரைசிங் எபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த போலரைசபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கோவலன் கேரக்டர் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஃபயான்ஸ் ரூல் ஒரு அயனிக் காம்பவுண்டில் கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக எப்போ இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபயான்ஸ் ரூல் தான் என்ன செய்யும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் சும்மா அப்படி ஹின்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இதை தெரிஞ்சுக்கோனா ஹையர் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கேட்டையான் ஒரு கேட்டையானுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரேட்டர் வித் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆனையான் சிமிலாரிட்டி த ஹையர் த மேக்டம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆனால் ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு க
ஸோ சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் இல்லை அதான் கேட்டையனோட சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி மைனஸில் இருக்க சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கேட்டையனோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே போலரைசிங் எபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கேட்டையான் வந்து என்ன செய்யும் போலரைஸ் போலரைசிங் எபிலிட்டி முன்னாடி தானே பார்த்தோம் போலரைசிங் எபிலிட்டி கரெக்டாக போ கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா தப்பாக சொல்கிறேன் நான் போலரைசிங் எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஆனையனோட சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஆனையனோட போ போலரைசபிலிட்டி வந்து என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கே கோலன் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ப்ளஸ் ஒன்ல இருக்கு மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் டூல இருக்கு அலுமினியம் ப்ளஸ் த்ரீல இருக்கு ஸோ சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அலுமினியம் வந்து ப்ளஸ் த்ரீல இருக்குன்னா அது கோலன் கேரக்டர் அதிகம் தென் மெக்னீஷியம் தென் சோடியம் தென் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சார்ஜ் வச்சு செகண்ட் பாயிண்ட் ஸ்மாலர் கேட்டையான் அண்ட் லார்ஜர் ஆனையான் ஷோ கிரேட்டர் கோலன் கேரக்டர் டியூ டு த கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கோலரைசேஷன் கேட்டையானோட சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கணும் ஆனையனோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்பையும் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன இருக்கும் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ லித்தியம் குளோரைட் லித்தியம் ஹைட்ரேட் இதை லித்தியம் குளோரைடையும் சோடியம் குளோரைட் எடுத்துக்கோங்க லித்தியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் இப்போ குளோரின் குளோரின் சேம் இதை வச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போ லித்தியம் வந்து என்னது ஸ்மால் சைஸ் சோடியம் வந்து லார்ஜ் சைஸ் கரெக்டாக அப்போ லித்தியம் ஸ்மால் சைஸ் அப்படிங்கிறனால இதுக்கு தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் பார்க்கணும்ப்பா இப்போ லித்தியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் லித்தியம் ப்ளஸ் ஒன் சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் குளோரின் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் குளோரின் மைனஸ் ஒன் அப்போ சார்ஜ் வச்சு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா எல்லாமே சேம் சார்ஜில் இருக்குது செகண்டு சைஸ் பார்க்கணும் இங்கே ரெண்டுமே குளோரின் குளோரின் அப்போ இந்த சைஸ் பார்த்து ப்ரோஜனம் இல்லை லித்தியம் சோடியம் தான் பார்க்கணும் ஸோ லித்தியம் கேட்டையன் சோடியம் கேட்டையன் கேட்டையனோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் ஸ்மால் கேட்டையன் ஸ்மால் சைஸ் கேட்டையனாக இருந்துச்சுன்னா கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது லித்தியம் சோடியம் எதுக்கு ஸ்மால் சைஸ் லித்தியம் தான் ஸ்மால் சைஸ் அப்போ அதுக்கு தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லித்தியம் குளோரைட் இஸ் மோர் கோலன் தான் சோடியம் குளோரைட் இப்போ லித்தியம் அயோடைடையும் லித்தியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க லித்தியம் அயோடைடையும் லித்தியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டாத்துக்குமே சார்ஜ் சேம் இங்கே லித்தியம் லித்தியம் சேம் இதை வச்சு கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போ அயோடினும் குளோரினும் பார்க்கணும் அயோடினும் மைனஸ் குளோரினும் மைனஸ் ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கும் ஆனையா அப்போ ஆனையோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் ஆனையோட சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதான் ஆனையனோட சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அயோடின் சைஸ் வந்து அதிகம் ஸோ லித்தியம் அயோடைட் இஸ் மோர் கோவலன் தேன் லித்தியம் குளோரைட் அப்போ கேட்டையான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயனாக இருந்துச்சுன்னா சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஆனையான்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயான் அதோட சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் சரியா இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன கேட்டையான் ஹேவிங் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஷோ கிரேட்டர் போலரிசிங் பவர் தேன் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது டி பிளாக் எலிமெண்ட் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட பொறுத்த அளவுக்கு சோடியம் ப்ளஸ் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இருக்கும் காப்பர் குளோரைட் வந்து காப்பர் ப்ளஸ் காப்பர் டென் ப்ளஸ் வந்து த்ரீ டி டென் ரெண்டுமே ஆக்டட் தான் டூ பி சிக்ஸும் ஆக்டட் கம்ப்ளீட் ஆக்டட்டில் தான் இருக்குது த்ரீ டி டென்னும் கம்ப்ளீட் ஆக்டட் ஃபுல்லி ஃபில்டாக தான் இருக்குது பட் டி பிளாக் டியில் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தி கிரேட் போலரைசிங் பவர் அந்த கேட்டனோட போலரைசிங் பவர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தோ அங்கெல்லாம் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மூணு சம்மரி மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் இதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கேட்டையான் அண்ட் ஆனையானோட சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும் ப்ளஸ் சார்ஜ் மைனஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் கேட்டையான் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அயான் வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருக்கணும் ஆனையான் மைனஸ் மைனஸ் வந்து லார்ஜ் சைஸில் இருக்கணும் இப்படி இருந்துச்சுனால அங்கே கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் தென் D10 configuration அதுக்கு தான் என்ன செய்யணும் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் கோலன் கேரக்டர் ரெண்டுமே ஃபுல்லி ஃபீல்டாக இருக்கும்போது இந்த மூணு பாயிண்ட்டை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இனட் பேர் இஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சம் கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபயான்ஸ் ரூல் சம்மந்தமாக ஃபஸ்ட் த டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஐனிக் நேச்சர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள்
ஆனையான் மைனஸ் சார்ஜ் அயனோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ லித்தியம் அயோடைட் சோடியம் புரோமைட் பொட்டாஷியம் குளோரைட் சீசியம் ஃப்ளோரைட் இப்போ கேட்டியான் இதெல்லாம் கேட்டியான் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டியான் ரைட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆனையான் இது ஆனையான் இது கேட்டையான் கரெக்டாக இப்போ நல்லா பாருங்கள் கேட்டனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் லித்தியம் சோடைட் இது கீழே டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சீசியமுக்கு சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் சைஸ் யார் கம்மியாக இருக்கும் லித்தியமுக்கு தான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டாக தென் சோடியம் தென் பொட்டாஷியம் தென் சீசியம் ஸோ சைஸ் எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ கேட்டையானோட சைஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லித்தியம் கேட்டையானுக்கு வந்து சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தான் கோலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் தென் ஆனையான் வச்சும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஆனையானோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அயோடின் புரோமின் குளோரின் குளோரின் அயோடின் தான் சைஸ் அதிகம் அப்போது இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவராக இருக்குது இங்கே ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நோட் பண்ணலாம் கேட்டனோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் இருக்கிறது லித்தியம் கேட்டையானோட சைஸ் தான் கம்மி ஆனையோட சைஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஆயுடின் சைஸ் தான் இருக்கிறதுலே அதிகம் அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கோவன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கா கேட்டியான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் சோடியம் சோடியம்க்கு அப்புறம் தான் பொட்டாஷியம் பொட்டாஷியம்க்கு அப்புறம் சீசியம்க்கு சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கோலன் கேரக்டர் கம்மியாகிட்டே போகும் இங்கே நீங்கள் எதாவது ஒரு இதை பாருங்கள் கேட்டனோட சைஸை பாருங்கள் இல்லை ஆனையனோட சைஸை பாருங்கள் கேட்டனோட சைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கோவன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லித்தியம் தான் கே சைஸ் கம்மி ஸோ லித்தியம் ஆயிடுக்கு வந்து கோவன் கேரக்டர் அதிகம் தென் சோடியம் புரோமைட் ஏன்னா லித்தியம்க்கு அப்புறம் சைஸ் யார் கம்மியாக இருக்கும் சோடியம்க்கு சோடியம்க்கு அப்புறம் பொட்டாஷியமோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் சீசியம்க்கு ரொம்ப சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கோவன் கேரக்டர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கேட்டியானிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கோவலன் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கேட்டியானிக் சைஸ் லித்தியம்க்கு தான் கம்மி ஸோ கோவலன் கேரக்டர் அதுக்கு தான் அதிகம் இது கோவலன் கேரக்டர் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது ஐனிக் கேரக்டர் அப்போ இதோட ரிவர்ஸ் எழுதுங்க இது அப்படியே மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா சிசியம் ஃப்ளூரைட் கேபிஆர் என்ஏபிஆர் லித்தியம் ஐடி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐனிக் கேரக்டருக்கான ஆர்டர் ஸோ ஐனிக் நேச்சரோட ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கோவலன் கேரக்டரோட ஆர்டர் எழுதிட்டு அதை ரிவர்ஸில் எழுதுங்க கோவலன் கேரக்டருக்கு சார்ஜ் பார்க்கணும் சார்ஜ் இங்கே சேமாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே இங்கே சார்ஜ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது அப்போ சைஸ் பாருங்கள் கேட்டியானோட சைஸ் கம்மியாக இருக்கணும் லித்தியமுக்கு கம்மி அடுத்து சோடியம் அடுத்து பொட்டாஷியம் அடுத்து சீசியம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அதை காம்பவுண்ட் வித் த லோயஸ்ட் ஐனி கேரக்டர் ஐனி கேரக்டர் எதுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஐனி கேரக்டர் கம்மியாக இருக்குன்னா கோவலன் கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி ஐனி கேரக்டர் வச்சு வர கொஸ்டின்னா கோவலன் கேரக்டர் மூலிமா அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபேன்ஸ் ரூல் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் ஸோ லோயஸ்ட் ஐனி கேரக்டர்னால் எதுக்கு ஹையஸ்ட் கோவலன் கேரக்டர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் டூ அலுமினியம் ப்ளஸ் த்ரீ கால்சியம் ப்ளஸ் டூ ஸோ கேட்டியானோட சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும் எங்கே அதிகமாக இருக்குது ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு தான் கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐனி கேரக்டர் லீஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏஎல் சிஎல் த்ரீக்கு தான் கோவலன் கேரக்டர் அதிகம் ஐனி கேரக்டர் கம்மி அவ்வளோதான் தென் தேர்ட் கொஷின் அக்கார்டிங் டு ஃபேன்ஸ் ரூல் த கோவலன் நேச்சர் ஆஃப் ஐனி காம்பவுண்ட் இஸ் ஃபேவர்டு பை எப்போ கோவலன் நேச்சர் இருக்கும் ஸ்மாலர் கேட்டையான் லார்ஜர் ஆனையான் ஸோ ஸ்மாலர் கேட்டையான் லார்ஜர் ஆனையாங்க இருக்குது தேர்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஸ்மாலர் கேட்டையான் லார்ஜர் ஆனையான் இருந்தால் தான் கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் த ஆர்டர் ஆஃப் கோவலன் கேரக்டர் ஃபார் திஸ் காம்பவுண்ட் ஸோ கோவலன் கேரக்டர் எப்படி பார்ப்போம் இங்கே அலுமினியம் எல்லாமே சேம் ஸோ கேட்டையான் வச்சு நம்ம இங்கே டிசைட் பண்ண முடியாது ஆனையான் பாருங்கள் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் ஐடின் ஸோ ஆனையானோட சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அயோடின் தான் சைஸ் அதிகம் அப்போ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து புரோமின் சைஸ் அதிகம் அடுத்த சைஸ் வந்து குளோரின்க்கு அடுத்த சைஸ் குளோரின் இதுதான் கோவலன் கேரக்டர் ஆர்டர் ஸோ சைஸ்லாம் எப்படி தெரியணும் இதெல்லாம் நம்ம பீரியாக்டிசிட்டில் படிச்சிருப்போம் பட் அப்படி தெரிலனா கூட இப்படி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ளோரின் குரோ குளோரின் புரோமின் ஐடின் டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஸோ அப்போ ஐடின் தான் சைஸ் அதிகம் அடுத்து புரோமின் அடுத்து ஃப்ளோரின் அடுத்து குளோரின் தென் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் எஸ் அ ஹை போலரைசிங் பவர் ஸோ கேட்டையான் வந்து கேட்டையானோட சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் தான் சார்ஜ் அதிகம் அப்போ அதுக்கு தான் போலரைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும் The polarizing ability of halide ions, polarizability,
இட் இஸ் பான் ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் மெட்டலுக்கு நான் மெட்டல் நடுவில் ஐனிக் பான் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்ட் பி ஆப்ஷன் மட்டும் தான் தப்பு இன்னும் ஒரு டாபிக் இருக்குது இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் இனட் பேர் இஃபெக்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட் டெஃபினிஷன் பாருங்கள் இன் ஹெவியர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஹெவியர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டி பிளாக்குக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் டி பிளாக் அப்புறம் யார் இருப்பா பி பிளாக் ஹெவியர் அப்படின்னா டவுன் த குரூப்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ்னா என்னது கீழே வர வர தானே டவுன் த குரூப் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெவியர் போஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா ஸோ யார சொல்கிறாங்க ஹெவியர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டி பிளாக் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னா டி பிளாக்குக்கு அடுத்த பிளாக் தட் இஸ் பி பிளாக் அப்போ இந்த பி பிளாக்கில் தான் இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வருது அதுலேயும் யார் வருவா ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸுக்கு தான் வரும் ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ்னா யார் டவுன் த குரூப் அப்போது பி பிளாக்கில் டவுன் த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் பி பிளாக்னா யார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் தேர்ட்டீன் இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் இதுதான் பி பிளாக் ஸோ பி பிளாக்கில் கீழே இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் ஸோ பி பிளாக்கில் கீழே இருக்கிற லாஸ்ட் மூணு ரோ கேலியம் இண்டியம் தாலியம் இந்த மூணு ரோவில் இருக்க எலிமெண்ட் மட்டும் தான் இந்த இன்னட் பேர் இஃபெக்டை காட்டும் இன்னட் பேர் இஃபெக்ட்னா என்ன த அவுட்டர் எலக்ட்ரான் என்எஸ் ஹவ் த டெண்டன்சி டு ரிமைண்ட் இன்னட் அண்ட் ஷோ ரிலக்டன்ஸ் டு பா டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங் அதாவது இப்போ இந்த தேர்ட்டீன் குரூப்பே எடுத்துப்போமே நம்ம தேர்ட்டீன் குரூப் எடுத்துக்கோங்க போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் போரானோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அலுமினியமுக்கு த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் கேலியமுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் இண்டியமுக்கு வந்து ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் தாலியமுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் கரெக்டாக இப்போது இதெல்லாம் பாண்டிங் எப்படி நடக்கும் போரான் வந்து த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் எப்போ வரும் மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்தா தான் த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ இந்த டூ எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானும் போயிடும் டூ பியில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானும் போயிட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும் அதே மாதிரி அலுமினியமும் ப்ளஸ் த்ரீ எப்போ ப்ளஸ் த்ரீ வரும் மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்தா தான் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ த்ரீ எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானும் த்ரீ பியில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் சார் த்ரீ பியில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானும் போச்சுன்னா தான் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரும் பட் இந்த கேலியம் இண்டியம் தாலியம்லாம் வரும்போது இந்த எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யாது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது இதெல்லாம் இன்வெர்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் யார் மட்டும் தான் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆவா இந்த ஃபோர் பி ஒன் இந்த ஃபைவ் பி ஒன் இந்த சிக்ஸ் பி ஒன்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் தான் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் அது கொடுக்குது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா அதெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன செய்யும் காமிக்கும் இதுதான் இன்ட் பேர் இஃபெக்ட் ஸோ டவுன் த குரூப் நீங்கள் கீழே குரூப்புக்கு கீழே வர வர என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எஸ்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாமல் இந்த பீல இருக்க எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் ஸோ மேனர் கெலமெண்ட்லாம் ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும் கீழே கெலமெண்ட்லாம் ப்ளஸ் ஒன் இது குரூப் தேர்ட்டீனுக்கு அப்போ நல்லா பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மேலே இருக்க எலிமெண்ட் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்குதோ அதோட ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது த்ரீனா த்ரீயோட ரெண்டு குறைச்சிக்கோங்க ஒன் அது தான் கீழே இருக்க எலிமெண்ட் காமிக்கும் இப்போ குரூப் ஃபோர்டீன் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா குரூப் ஃபோர்டீன் வந்து கார்பன் சிலிகான் ஜெர்மானியம் டின்னு லெட்டு இப்போ கார்பன் வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி டூ அடுத்து இது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ இது எல்லாமே எஸ் பி எல்லா எலக்ட்ரானையும் கொடுத்து இது ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும் ஆனால் இந்த ஜெர்மானியம்லாம் இந்த எஸ்ல இருக்க எலக்ட்ரானை கொடுக்காது கொடுக்காம இந்த பீல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை மட்டும் கொடுத்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமிக்கும் அப்போது இந்த மேல இருக்க எலிமெண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் காமிச்சுன்னா கீழே இருக்க எலிமெண்ட் ப்ளஸ் டூ ஏன்னா ஃபோரில் டூவை கழிச்சிங்கன்னா இங்கே டூ வந்துடும் இங்கே த்ரீயில் டூவை கழிச்சிங்கன்னா ஒன் வந்துடும் குரூப் ஃபிஃப்டின் அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதில் இருந்து ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இதுதான் இன்னட் பேர் இஃபெக்ட் ஸோ அது ஒரு நார்மலாக ஒரு மேலே இருக்க எலிமெண்ட்லாம் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டை கம்மி பண்ணிடுங்க அதுதான் இன்ட்
அப்போ அந்த ஒரு 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 எலக் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மார்னிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ அந்த ஒரு சார்ஜ் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டாக ப்ளஸ் ஒன்று காமிக்கும் ஸோ குரூப் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டு ஸ்டேட் கம்மியாக இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் ஏஎல் ஒன் ப்ளஸ் பட் டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் டிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அதாவது அலுமினியம் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் தாலியம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பிகாஸ் இன்னட் பரிஃபெக்ட் இன்னட் பரிஃபெக்ட்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டை கம்மி பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போது எங்கெல்லாம் இந்த இன்னட் பரிஃபெக்ட் இருக்குது இதோட அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீரியட் ஃபோர் அண்ட் பீரியட் ஃபைவ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் பிகம் ஸ்டேபிள் முதல் இந்த ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் நான் சொல்லிடுறேன் எழுதிக்கோங்க குரூப் தேர்ட்டீன் குரூப் ஃபோர்டீன் குரூப் ஃபிஃப்டீன் Group 13 குரூப் தேர்ட்டின் வந்து போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் குரூப் ஃபோர்ட்டீன்னா கார்பன் சிலிகான் ஜெர்மானியம் டின்னு லெட்டு குரூப் ஃபிஃப்டீன்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் கரெக்டா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தேர்ட்டினோட ஆக்ஸ் இது குரூ ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இன்னட் பர் எஃபெக்ட் காமிக்கிறதுலாம் இதில் வந்து ரெண்டு மைனஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன் காமிக்கும் குரூப் ஃபோர்ட்டீன் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ரெண்டாக கழிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ அதே மாதிரி குரூப் ஃபிஃப்டீன்லேயும் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதில் ரெண்டாக கழிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இப்போது ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டுங்கிறது என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் த்ரீ குரூப் தேர்ட்டீனோட ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ குரூப் ஃபோர்ட்டீனோட ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் குரூப் ஃபிஃப்டீனோட ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் யாரெல்லாம் காமிப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியட் ஃபைவ் இது பீரியட் ஃபோர் இது பீரியட் ஃபைவ் இது பீரியட் டூ இது பீரியட் த்ரீ இது பீரியட் சிக்ஸ் போரான் செகண்ட் பீரியட் அலுமினியம் தேர்ட் பீரியட் இதெல்லாம் ஃபோர் இதெல்லாம் ஃபோர்த்து பீரியட் ஃபிஃப்த் பீரியட் ஸோ இந்த ஃபோர்த் பீரியட் ஃபிஃப்த் பீரியடில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும்னா ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை காமிக்கும் விச் மீன்ஸ் கேலியம் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இண்டியம் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஜெர்மானியம் ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்கும் டின் ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்கும் ஆன்டிமனி ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்கும் பிஸ்மத் ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்கும் பட் இந்த குரூப் சிக்ஸில் இந்த பீரியட் சிக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டாலியம் இந்த லெட்டு இந்த பிஸ்மத் இது மட்டும்தான் இன்னட் பர் எஃபெக்ட் என்ன செய்யும் காமிக்கும் காமிச்சிச்சுன்னா இது ப்ளஸ் த்ரீயில் இருந்துச்சுன்னா இதில் இருந்து ரெண்டாக கழிச்சுக்கோங்க இது ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கும் இது ப்ளஸ் ஃபோரில் இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டாக கழிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் இருக்கும் இது ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்குனா இதில் ரெண்டாக கழிச்சிங்கன்னா இது ப்ளஸ் த்ரீயில் இருக்கும் இதுதான் லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் அப்போது குரூப் தேர்ட்டீனில் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னு கேட்டால் ப்ளஸ் த்ரீ லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னு கேட்டால் ரெண்டாக கழிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒன் அது மாதிரி குரூப் ஃபோர்டீனில் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னு கேட்டால் ப்ளஸ் ஃபோர் லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் டூ குரூப் ஃபிஃப்டீனில் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னு கேட்டால் ப்ளஸ் ஃபைவ் லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்னு கேட்டால் ப்ளஸ் த்ரீ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் ஹையர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் காமிப்பா இந்த ஃபோர்த் பீரியட் ஃபிஃப்த் பீரியடில் இருக்க எலிமெண்ட் யார் லோயர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் காமிப்பா சிக்ஸ்த் பீரியடில் இருக்க எலிமெண்ட் இதனால் நம்மளுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி சொல்லும் இப்போது பிபி ஐ ஃபோர் எஸ்என் ஐ ஃபோர் இது ரெண்டுத்தில் எதுவும் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்என்ஐ ஃபோர் தான் மோர் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஒன் மினிட் ஐயோ ஓகே இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் சாரி ஃபைன் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோன்னா டின் லெட் எடுத்துக்கோங்க டின் வந்து ப்ளஸ் ஃபோரில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் லெட் வந்து ப்ளஸ் டூவில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போது டின் ப்ளஸ் ஃபோரில் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இப்போ இங்கே ஐடின் ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன சார்ஜில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல டின் வந்து ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்குது லெட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்குது பட் நம்மளுக்கு தெரியும் லெட் எப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கும் லெட் ப்ளஸ் டூவில் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போது லெட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்குது திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் இந்த இடத்துல டின் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இட் இஸ் ஸ்டேபிள் அப்போ இந்த ஹையர் ஆக்சிஜேஷன்
அப்போ எலக்ட்ரானை ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது ஸோ கெயினிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இட் இஸ் ரெடக்ஷன் அப்போது ரெடக்ஷன் ஒரு எலமெண்ட் ஈஸியாக நடக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் நல்லா நினச்சிக்கோங்க எந்த எலமெண்ட் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகுதோ இட் வில் பி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எந்த எலிமெண்ட் நல்லா ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ அது வந்து குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ எந்த எலிமெண்ட் சாரி எந்த எலிமெண்ட் நல்லா ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ அது நல்லா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும் எந்த எலிமெண்ட் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகுதோ அது குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பிபி ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் அப்போ அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு பிபி ப்ளஸ் டூவாக இருக்கணும் தான் நினைக்கும் அப்போ இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்குறதுனால ரெடக்ஷன் நடக்குது ஸோ ரெடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அதே டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் ஸ்டேபிளாகவே இருக்காது ப்ளஸ் ஃபோரில் தான் என்ன செய்யும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இங்கே ஃபோர் எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கேன் சாரி ஆக்சுவலி இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடும் ஸோ எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணால் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோருக்கு போகுது ஸோ எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் அப்போது எஸ்என் டூ ப்ளஸ் வந்து குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எஸ்என் டூ ப்ளஸ் வில் பி குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிபி ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சரியா ஓகே இது வச்சு ஒரு கொஷின் இருக்குது விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வச்சுருக்கோம் வேறு எதுவும் இல்லை ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ஏஎல்சிஎல் ஏஎல் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இங்கே நான் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏஎல் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் பிபிசிஎல் ஃபோர் பிபிசிஎல் டூ பிபி வந்து ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டில் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ பிபிசிஎல் டூ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் சரியா ஓகே ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஐனிக் பாண்ட் எந்தளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எனக்கு தெரியல நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நான் என்ன இருக்கு அனிக்குன்னு ஸோ புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கோவலன் பாண்டோட நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ